அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம டே பை டே யூஸ் பண்ற ரெண்டு கம்பெனி நேரம் நான் சொல்றேன் டாடா அப்படிங்கிறதும் கோத்ரேஜ் அப்படிங்கிறதும் இந்த இரண்டு கம்பெனியும் இந்தியாவில் இருக்கு அப்படின்னு தெரியும் ஆனா இதுக்கு ஓனர் யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியர்கள் கிடையாது பார்சிகர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே மாதிரி நிறைய பார்சிகர்கள் இந்தியாக்காகவும் இந்தியாவின் பொருளாதாரத்துக்காகவும் அவர்களுடைய உழைப்பை செலவிட்டு இருக்கிறார்கள் யாரெல்லாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அணுசக்தி மேதையான ஹோமி பாபா அப்படிங்கிறவர் அதே மாதிரி இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் அதை தோற்றி வைத்த ஒரு நபரான தாதாபாய் நவரேஜி அப்படின்னு சொல்றவங்க இவங்க எல்லாருமே பார்சிகர்கள் தான் ஜவஹர்லால் நேருனுடைய மருமகன் கூட ஒரு பார்சிகர்கள் என்பது நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு செய்தி ஸோ இவங்களை பத்தி நம்ம ஏன் பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் நிறைய மதங்கள் நிறைய இனம் சார்ந்த ஒரு நாடு தான் இந்தியா இந்த இந்தியா எத்தனை மதத்திற்கு இல்லாட்டி எத்தனை இனத்திற்கு வாழ்வாதாரத்தை கொடுத்துள்ளது அப்படிங்கிற ஒரு பாசிட்டிவான சைடு தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த பாசிகள் வழியாக இந்தியாவுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்திருக்கா இல்லாட்டி மத கலவரம் வந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா கிடையாது இவங்க ரொம்பவே அமைதியானவங்க எந்த ஒரு மத பிரச்சனைக்கும் போக மாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையும் நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க இவங்களை நம்ம பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இவங்களுடைய வரலாறு எங்க இருந்து தொடங்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் கண்டிப்பா இவங்களுடைய வரலாறு ஈரான் ஈராக் போன்ற இடங்களில் இருந்து தொடங்குகிறது ஈரான் ஈராக்ல இருந்து தொடங்கினவங்க இவங்களை ஏன் நம்ம பாரசீகர்கள் அப்படின்னு நம்ம கூப்பிடுறோம்னா இந்த நாடு இல்லாட்டி ஈரான் ஈராக் போன்றவை முதல்ல பாரசீகமாக இருந்தது இந்த பாரசீகத்திலிருந்து வந்தவர்களால் இவர்களை பாரசியர்கள் அப்படின்னு நம்ம கூப்பிடுறோம் இந்த பாரசீகர்களை ஜொராஸ்ட்ரியர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஜொராஸ்ட்ரா அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய மதம் தாங்க இதை நிறுவியது யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜொராஸ்ட்ரா அப்படிங்கிற ஒரு ஞானி தான் இந்த ஞானியை பத்தி கூடுதலான விவரங்கள் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது நாற்பது வயதில் வடகிழக்கு ஈரானின் ஒரு மன்னனாக இருந்த விஸ்டாஸ்பா அப்படிங்கிற ஒரு பார்த்து நான் இப்படி ஒரு மதத்தை தோற்று வச்சிருக்கேன் இந்த மதத்தில் எந்தெந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோன்னா இந்த விஸ்டாப்பா இவருடைய மதத்தில் மாறுகிறார் இதுதான் முதல் முதலாக நடந்த இந்த ஜொராஸ்ட்ரிய மதம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஜொராஸ்ட்ரிய மதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கடவுள் என்பவர் ஒருவர் மட்டுமே அதே மாதிரி பாவம் செய்வதற்கும் இல்லாட்டி இந்த மாதிரி பொய் சொல்வங்களுக்கும் தீய சக்தி அப்படிங்கிறதும் இருக்கு கடவுள் எப்போது தோன்றினாரோ அஞ்ச அளவே இந்த தீய சக்தியும் தோன்றிவிட்டது அப்படின்னு சொல்றாங்க இவங்க இந்த மத மாற்றம் இந்த ஞானியாக போவது அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் இவங்க ஒரு முக்கியத்துவமும் கொடுக்காத ஒரு நபர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவங்க புனித நூல் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவஸ்தா அப்படிங்கிற ஒரு நூல் தாங்க இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு கடவுள் தான் இருக்காருன்னு நம்ம பார்த்தோம் அந்த கடவுளின் பெயர் அப்படின்னு சொல்றது அகுரா மாஜ்டா அப்படின்னு சொல்றாங்க இத த வைஸ் லார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெய்யரி பெருமாள் அப்படின்னு கூட நீங்க வச்சுக்கோங்களேன் இது ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எப்பவுமே இவங்க அறிவை மட்டுமே சார்ந்து இருந்தார்கள் இவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் நன்மையும் தீமையும் இந்த பூமியில் உருப்பெற்று விட்டன கண்டிப்பா இந்த மனிதர்கள் அப்படிங்கிறவங்க இதுல நன்மையை தீர்மானிக்கணுமா இல்லாட்டி தீமையை தீர்மானிக்கணுமா அப்படிங்கிறது அவங்க இந்த பூமியில வந்து அதாவது இந்த யுத்த காலத்துல வந்து தீர்மானிச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றதுதான் இவங்களுடைய வாழ்க்கை போதனையாக இருக்கிறது சோ டோட்டலா இந்த அத்வைதம் துவைதம் இதுக்கு இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு கவர்ச்சிகரமான மதம் அப்படின்னு கூட இந்த ஜொராஸ்ட்ரியாவை சொல்லலாம் இந்த ஜொராஸ்ட்ரியா மதம் பாரசீக மொத்தம் பரவதற்கு காரணமாக இருந்த மன்னன் யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மகா சைரஸ் அப்படிங்கிறவர் தாங்க இவர் தான் இந்த பாரசீகத்தை ஈரானுடன் இணைத்துக் கொள்கிறார் இப்படி இணைத்த பிறகு ஒரு இருநூறு வருடங்கள் இந்த ஜொராஸ்ட்ரியா மதம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்துகிட்டே இருக்கு கிபி இருநூற்றி இருபத்தி ஆறுல சாசனிட் அரசர்களால் இது அரசு சமயமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது இப்படி இந்த ஜொராஸ்ட்ரியா அப்படிங்கிற மதம் பாரசீக மொத்தம் பறந்து விரிந்து கிடக்கும் போது கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டில் இந்த பாரசீகத்தை முஸ்லீம்கள் கையகப்படுத்துகிறார்கள் இதன் காரணமாக இந்த ஜொராஸ்ட்ரியத்தை எல்லாத்தையுமே முஸ்லீமாக மாற்றணும் இல்லாட்டி அந்த இடத்துல மிகப்பெரிய ஒரு அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி வருகிறது இதனால் இந்த பாரசீகத்தை விட்டு இந்த பாரசீகர்கள் வெளியேறும் ஒரு தன்மை ஏற்படுகிறது இப்படி வெளியேறின கொஞ்சம் நபர்கள் எங்க போய் தங்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பாரசீக வளைகுடாவில் ஹோர்மஸ் அப்படிங்கிற ஒரு தீவு இருக்கு அந்த இடத்துல போய் தங்குறாங்க அங்க இருந்துதான் மறுபடி இந்தியாவிற்கு பாரசீகர்கள் வருகிறார்கள் இதுதான் பாரசீகர்கள் இந்தியாவிற்கு வந்த ஒரு வரலாறு இந்த இந்தியாவிற்கு வரும்போது குறிப்பா இவங்க குஜராத்ல வந்து இறங்குறாங்க இப்படி வரும்போது அந்த இடத்துல மிகப்பெரிய ஒரு சுவாரஸ்யமான கதை சொல்லப்படுகிறது அது என்ன கதை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா குஜராத்தை ஜாதவ் ராணா அப்படிங்கிற ஒரு ஹிந்து மன்னர் ஆண்டு வருகிறார் இந்த நேரத்தில் இந்த பாரசீகர்கள் கப்பல்ல வந்து இறங்கிட்டு நாங்களும் இந்த நாட்டு குடிபெயர வருகிறோம் கண்டிப்பா எங்களை நீங்க சேர்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஜாதவ் ராணாக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறாங்க இந்த பாரசீக தலைவர்கள் உடனே இந்த ஜாதவ் ராணா இது கண்டிப்பா நம்ம நாட்டில் கூடுதல் நபர்கள் இருக்காங்க இவங்களும் ஏற்றுக்கட முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்டெரக்டா சொல்லலாமே
பார்சிகர்கள் பொதுவாக வியாபாரத்தில் கொடிக்கட்டி பறந்தார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு உலகம் முழுவதுமாக இருக்கிறது அதை நம்ம இப்போ டாடா கோத்ரேஜ் அப்படின்னு சொன்ன போதே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி இவங்க எப்போ பம்பாய்க்கு வராங்க இல்லாட்டி மும்பைக்கு வராங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பதினேழாம் நூற்றாண்டில் தான் இந்த பதினேழாம் நூற்றாண்டில் ஆங்கிலேயர்களின் மனதில் மிகப்பெரிய ஒரு வியூகம் இருந்தது மும்பையை எப்படியாவது மிகப்பெரிய ஒரு தலைநகரமாக இல்லாட்டி வர்த்தக தலைநகரமாக மாற்றிவிட வேண்டும் அப்படின்னு அதனால இந்த மும்பைக்கு யாரெல்லாம் குடியுரிமை வராங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் சிறப்பு சலுகை அளிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இதை பயன்படுத்தி இந்த பார்சிகர்கள் ரொம்ப பேர் மும்பையில வந்து தங்குறாங்க இதனால இந்த மும்பை அப்படிங்கிறது பார்சிகர்களின் கையில் போகிறது இந்த வர்த்தக தலைநகரமாக மாறும்போது இந்த பார்சிகர்களின் இந்த ஆட்சியும் இல்லாட்டி இந்த பார்சிகர்களின் கையும் ஓங்குகிறது இவங்க நிறைய விதமான பிசினஸ் பண்றாங்க குறிப்பா இவங்க இந்த கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு எதிராகவே பிசினஸ் பண்றாங்க அது ஆடை தயாரிப்பா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி பருத்தி தயாரிப்பா இருக்கட்டும் முதன் முதலில் இந்தியாவில் உருவாக்கப்பட்ட காட்டன் மில்லான பாம்பே ஸ்பின்னிங் மில்லை உருவாக்கியவரும் ஒரு பார்சிகர் தான் இப்படி இந்த பார்சிகர்கள் மும்பையில் மிகப்பெரிய ஒரு சக்தியாக வளம் வருகிறார்கள் கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு இவங்க கடன் கொடுக்கிற அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஆளாக மாறுகிறார்கள் மும்பையின் பாதி சொத்து பார்சிகர்களுடையதான் சொல்லி ஆங்கிலேயர்களை சொல்லும் அளவிற்கு அவர்களுடைய வளர்ச்சி என்பது கூடுதலாக இருந்தது இந்த செய்தி நமக்கு புரியற மாதிரி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் அப்படிங்கறத தாதாபாய் நவரேஜி தொடங்கினார் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் அவர் கூட ரெண்டு ஆங்கிலேயர்களும் இருந்தாங்க இப்படி தொடங்கும் போது ஒரு எழுபத்தி ரெண்டு நபர்கள் சேர்ந்து முதலாவது காங்கிரஸ் ஒரு கூட்டத்தை இல்லாட்டி ஒரு குழுவை அமைக்கிறார்கள் அந்த குழுவில எழுபத்தி ரெண்டு பேர் பங்கெடுக்கிறாங்க அதுல ஐம்பத்தி பேர் ஹிந்துஸ் ரெண்டு பேர் முஸ்லிம்ஸ் மீதம் இருந்த நபர்களில் பார்சிகர்கள் தான் கூடுதலாக இருந்தார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு உண்மையும் இருக்கு சோ இதுல இருந்தே நமக்கு தெரியுது இந்தியாவின் பொருளாதாரமா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி அரசியலா இருக்கட்டும் இந்த பார்சிகர்களின் வருகை இல்லாட்டி அவர்களுடைய அந்த பிரசன்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்தியமையதாக இருக்கிறது அப்படி இருக்கும்போது இந்தியாவில் இப்போது எத்தனை பார்சிகர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தோராயமாக ஒரு ஒன்றரை லட்சம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது அறுபதனாயிரம் அப்படின்னு வேறொரு கணக்கு சொல்லுது ஏன் இவ்வளவு குறைவா இருக்காங்க வெறும் ஒன்றரை லட்சம் இல்லாட்டி அறுபதனாயிரம் பேர் மட்டும்தான் இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களுடைய சடங்குகள் இதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு தடையாக இருக்கிறது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நம்ம சொன்னா இவங்க பிசினஸ்ல ரொம்பவே மேல்தனமா இருப்பாங்க ரொம்ப பெரிய அளவில் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அதனால இவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா இந்த கல்யாணம் பண்றது இல்லாட்டி இந்த குழந்தையை பெற்றுக்கொள்வது அப்படிங்கறத தள்ளி போடுறாங்க இதனாலையும் இவர்களுடைய இனம் என்பது குறைவாக உள்ளது அதே மாதிரி இந்த பார்சிக நாட்டு ஆண்கள் பார்சிக நாட்டு பெண்களையே கூடுதலாக திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள் இதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நெருப்பு கோவில் அப்படின்னு சொல்லலாங்க நெருப்பு கோவில் எப்படி ஹிந்துக்கு ஒரு கோவில் இருக்கோ இல்லாட்டி ஒரு கிறிஸ்டினுக்கு சர்ச் இருக்கோ அதே மாதிரி பார்சிகளுக்கு இருப்பது இந்த நெருப்பு கோவில் அப்படிங்கிறது இந்த நெருப்பு கோவில ஒரு நெருப்பு எப்பவுமே அணையாம பாதுகாத்துட்டு இருப்பாங்க இந்த நெருப்பு எங்கிருந்து கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஈரான்ல இருந்து கொண்டு வரப்பட்டது எத்தனை வருஷமானாலும் அந்த நெருப்பு அப்படியே தான் இருக்கும் அதுதான் அவங்களுடைய புனித நெருப்பு அப்படின்னு அவங்க கணக்கிட்டு இருக்காங்க சோ இந்த நெருப்புக்கும் இவங்களுடைய இனம் விருத்தி அடையாததுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பார்சிகான் வேறு ஒரு இனத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டால் அவர்களுக்கு பிறக்கும் குழந்தையை அவர்கள் ஒரு பார்சிகர்கள் என்று கணக்கிட்டுக் கொள்கிறார்கள் ஆனால் ஒரு பார்சிக பெண் வேறு இனத்து ஆணை திருமணம் செய்து கொண்டு ஒரு குழந்தை பிறந்து விட்டால் அவர்கள் கண்டிப்பா இந்த பார்சிக இனத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட மாட்டார்கள் அதே மாதிரி அந்த பெண்ணை மறுபடியும் இந்த நெருப்பு கோவிலுக்குள்ள அனுமதிக்கவும் மாட்டாங்க இப்படி ஒரு கல்ச்சர் அவங்களுக்கு இருக்கு அதே மாதிரி இந்த பார்சிகர்கள் இறந்து விட்டால் இவங்களை புதைப்பதோ இல்லாட்டி எரிப்பதோ கிடையாது ஒரு வட்ட வடிவமான ஒரு பில்டிங் இருக்கு அதுக்கு அவங்க பேர் வச்சிருக்காங்க அமைதி கோவில் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு மேல கொண்டு அந்த உடலை போட்டுருவாங்களாங்க இப்படி மேல கொண்டு போட்ட உடனே கழுகுகள் வந்து அந்த உடலை கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொத்தி எடுத்த பிறகு எலும்பு மட்டுமே போட்டுருமா இந்த எலும்பு ஒரு பத்து இல்லாட்டி பதினஞ்சு நாளைக்கு பிறகு எடுத்து அதை மறுபடியும் வந்து இந்த பூமியில வந்து புதைச்சிருவாங்களாம் இதுதான் அவங்களுடைய ஐதீகமாக இருக்கிறது அதே மாதிரி இவங்களுடைய சுப நிகழ்ச்சிகள் கல்யாணம் அப்படி எதா இருந்து போட்டும் எப்போது கொண்டாடப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சூரியன் அஸ்தமான பிறகுதான் இப்படி ஓவராலா இந்த பார்சிகர்களின் வரலாறை நாம் தெரிந்து கொண்டோம் இந்த பார்சிகர்களின் இனம் விருத்தி ஆவதற்காக இந்திய அரசாங்கம் என்ன செய்யுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப அலவன்ஸ் கொடுக்கறாங்க நார்மலா இருக்கிறவங்க இரண்டு குழந்தைகள் பெற்றெடுத்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா இந்த பார்சிகர்கள் நீங்க நிறைய குழந்தைகளை பெற்றெடுத்துக் கொள்ளலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு குழந்தை பேர் இல்லைன்னா நீங்க ஃப்ரீயா வந்து இந்த சோதனை குழாய் குழந்தை எல்லாம் பெற்றெடுத்துக் கொள்ளலாம் அதுக்கான சில சலுகைகளை இந்திய அரசாங்கம் செய்து தரும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய வாக்குறுதிகளை இந்த பார்சிக மக்களுக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றன எது எப்படி அவங்க இன்னைக்கு தமிழ் போக்ஷம் வழியா மிகப்பெரிய ஒரு இனத்தை பற்றி நீங்